¿Qué onda cámaras? Bienvenidos una vez más, ya saben aquí el rey de Xbox El único rey de Xbox que existe en toda Latinoamérica amigos Voy a mostrar mi colección de videojuegos de Xbox One y de serie X Lo hice lo mejor que pude, batallé mucho, por favor deja tu like, sígueme en todas mis redes sociales Como aquí está Bowser y así me pueden encontrar este, hay algunos juegos que no, que no tengo en formato físico, algunos los compré para PlayStation 4, como el Resident Evil 7, los jugué con lentes virtuales en el Play 4, entonces no puedo tener todos amigos, <ríe> trato de comprarlos y vencerlos, entonces hay unos que no tengo, hay unos que nomás tengo digital, no ande de criticones, pero bueno... Este, creo que son como 100 juegos que tengo en formato físico, si no me equivoco no los conté. Pero cada vez compro menos porque por lo que es Game Pass y lo digital, ¿verdad? Cada vez compro menos en formato físico, pero aún me gusta coleccionar. Este, lo bueno de tener videojuegos físicos es que entre más tienes, más bonito se ve, ¿verdad? Todo como nadito. Por favor, deja tu like, amigos. Y este, y gracias por el apoyo. Nos vemos hasta el siguiente año. ¡Au! Bueno, Grenville, vamos a iniciar entonces con todos los videojuegos que son para el Xbox Series X Y después vamos a cambiar el orden de eh, videojuegos de peleas, eh, carreras, aventura, shooters y todo eso Entonces, bueno, el primerito, Quantum Knights, edición de lujo Aquí está Black Ops Cold War Call of Duty Vanguard, pésimo, no se lo recomiendo. Back for Blood, Steelbook. Y la edición normal. La trilogía de Disney, Libro de la Selva. El Rey León, Aladino, juegos de Super Nintendo, Elden Ring y Elden Ring Steelbook. Ahí está. Nunca jamás abierto. Y aquí está el, el videojuego. Far Cry 6, edición este, de oro. Viene con el Steelbook. Firmado, según esto, al menos. Ahí está. Bonito fondo. Muy buen juego también. Hades. Ya lo quitaron de Game Pass. Fue uno de los mejores videojuegos de hace dos años. Gears of War Tactics Judgment Juegazo Tiene doble fondo Este es el fondo original Y es el unboxing En el canal Los Judgment que es la parte 2 De los mismos creadores de lo dejó de Yakuza, también tiene doble fondo Aquí se ve Otro fondo Y es el unboxing Guardianes de la Galaxia Juegazo Este no es el fondo original El original es este, pero Se puede voltear, me gusta hacer Que se vea interesante Resident Evil 7 Digo 8, Village Steelbook Ahí está Evil Dead Groovy Mi favorito actor Ash Williams Lo amo Es el segundo hombre más guapo del universo Porque el más guapo obviamente soy yo Tales of Iron Juegazo Solamente para los Alpha Gamers No para cualquier macuarrazo ¿Verdad? Este sí son si sí, es un juego de verdad. 
Takes Two, ganador del mejor videojuego del 2021, si no me equivoco. Little Nightmares 2. Uh, Nickelodeon Card Racers 2 Grand Prix Ya sería la parte 3 Acá cerca de lanzar la parte 3 <coughs> está Buen juego No como Marker, pero es buen juego Tales of Arise Ahora sí este año lo voy a vencer <risa> no, Aunque también lo tengo digital Una edición eh, superior Pero bueno, son varios discos este es un disco. Este es otro. Y. No, no más son dos. Life is Strange True Colors. Juegazo. Lo completé al 100%. Este en Colorado. Este está ubicado en Colorado. Buen juego. Saludos a Jokes World, mi sobrino, que vive en Colorado. Alan Wake, remasterizado, juegazo. Si no lo has jugado, no, hombre. <ríe> Para mí no existes, güey. Crisis, trilogía, remasterizada. Juegazos. Yo los vencí. Lástima que ya vienen con cartas. Ya el multiplayer del 3 ya no existe. Las Tortugas Ninjas, la colección de Kowabunga. Ahí está. Juego de Nintendo, Super Nintendo, Sega y Arcade, maquinitas. Este es el Steelbook de los Judgment, ya lo mostré ahorita. W, W, 2K22, edición de lujo con Rey Misterio, en mexicano, muy pedorro de hecho. Assassin's Creed Valhalla, juegazo, mejor que God of War de 2022, superior, aunque la gente casual no lo quiere aceptar. Resident Evil Village, así viene este, la otra edición, también tengo la edición de Steelbook con la figura. Mortal Shell, por el momento está en Game Pass, tipo Dark Souls, buen juego. Ahí está. Viene con bastantes libros y toda esa onda. Uno de terror, House of Ashes. Esta es la parte 3 de Dark Pictures. Esta es la parte 2 de The Hope. También sale otro, otro actor. Esta es la parte 1 de la actriz. De la antología de Dark Pictures, Man of Medan. Este sale en Quantum Break, ¿se acuerdan? Ese actor. Ahí está. Aquí tenemos el Nickelodeon All-Star Brawl. De peleas tipo Smash Bros. Bastante, bastantes personajes. Ahí está. Buenísimo. Tengo el Yakuza Like a Dragon. Este se lo va a arreglar a alguien, pero aún no sé quién. Y no hago envíos, ni modo. Lo adquirí a 11 dólares y viene con el Steelbook en Walmart. También tengo el otro Steelbook. Este lo compré aparte en Best Buy. Ahí está. Y también tengo el juego completo. Y con otro Steelbook. Aquí está. Que ya tengo todos los Steelbooks. Y también tengo la edición completa digital. Lo tengo entonces tres veces. Like a Dragon. Y sí, esos son todos los que son de Xbox Series X, amigos. Casi se me olvidaba mencionar. El Chivalry 2. Ok. Me acuerdo que este lo compré en Black Friday el año antepasado. Es de espadas, los espadazos, ¿eh? para todos ustedes que les gustan las espadazos. Ok, entonces ahora vamos a continuar con una sección 
de videojuegos que casi no se vendieron o videojuegos, estos son los que casi nadie tiene eh, y que no son muy conocidos. No necesariamente quiere decir que son buenos, simplemente que no mucha gente los tiene o los conoce. Eh, en primero está Song of the Deep. Si se ve aquí, si ven cerca, está una chica en un submarino. Es uno de mis favoritos juegos indie. No lo quiero abrir, pero está buenísimo. Lo hice unboxing hace muchos, muchos años. El otro es The Town of Light. También. Este videojuego casi nadie lo tiene. Y viene con tarjetas, postales y toda esa onda. Muy difícil de encontrar ya. Siberia 3. Esta chica se parece mucho a Laura Croft. Pero no es, se los aseguro. The Banner Saga. La trilogía, hace poco hablé de él en otro video. Alex Kidd, In Miracle World, de X. Este también casi nadie lo tiene. Viene con un llavero, un póster y libros y fotos y toda esa onda. Buenísimo juego. Este es uno de mis favoritos de esta lista. Es Stick Stars of Darkness, que es el segundo. Eh, creo que el primero lo regalaron en Gold, pero es un juego de siglo. También es una obra maestra, el 1 y el 2. Te los recomiendo, Sticks. The King's Quest, la, los 5 capítulos, la edición completa. Esta es. The Invisible Hours, también lo tengo para PlayStation 4. Esto lo vencí para PlayStation 4 en, en el PlayStation VR con los lentes virtuales. Otro videojuego que me encantó a mí, al menos a mí, se llama Earthfall. He hecho ya varios videos de este videojuego Shooter Tipo Back for Blood o, o Left for Dead No tan bueno, pero a mí me encantó Por último, el Shadow Warrior No existe el 2 y el 3 en formato físico eh, Pero es un juegazo, a mí me encantó Shadow Warrior Ahora vamos con los videojuegos de pelea que tengo Que viene siendo el Nickelodeon All Stars Brawl Algunos los voy a mostrar otra vez Ya los había mostrado al inicio del video pero bueno, lo voy a mostrar porque son parte de. El Capcom Fighting Collection. Que son una variedad de videojuegos de peleas. Night Warriors, Vampire Survivor, Pocket Puzzle, no sé qué. Super Street Fighter 2 Ultra. Buenísimo juego. También lo tengo digital. La edición completa. Hay una edición mejor que esta. Dragon Ball Fighter Z. No tengo el disco porque me estoy mudando, pero yo sé dónde está. Y aquí también está el Steelbook porque creo que compré la edición especial. Entonces, por eso no hay otra explicación, pero tampoco aquí está el disco. Lo tengo. Yo sé dónde está, simplemente que ahorita me voy a sacarlo. Pero aquí está, mira. Dragon Ball Fighters. También tengo el Street Fighter 30, aniversario de 30 años. Buenísimo, lo amo. Ahí vienen un montón de juegos. Creo que son como 16. Esta es una obra maestra. También lo tengo en formato físico para Nintendo Switch. Soul Calibur 6. Que este es el mejor Steelbook que ha existido en la historia. Creo que ya se le está acabando la batería. Pero hace ruidito. A ver. Sí, ya se le está acabando el... La batería. Entonces, aquí está. Adentro viene el soundtrack. Pero aquí viene el juego. Y el invitado especial es Gerald de Rivia. ¿verdad? El de Witcher. Tengo el Mortal Kombat X. Creo que todavía está en Game Pass. Aquí está. Este lo tengo en la edición coleccionista con la figura. Mortal Kombat 11. Con todo el Steelbook. Está buenísimo el 11. El único defecto es de que no está el Goro. Jump Force, este fue un regalo. Con las estatuas me lo dieron. Muchos juegos, muchos personajes. ¿eh? Como Saint Seiya, ¿eh? de los caballeros. Y el dragón Shiro también. El Injustice 2. Buenísimo juego también. Holy moly, que se me cae. Voy a ponerlo aquí. Bueno, aquí me sale acá. Algunos más peleando. 
Por último, lo de, de los de pelea, Dead or Alive 6. Juegazo también, nomás jugué como dos, con dos seguidores. No mucha gente lo compró, pero está buenísimo. Y aquí voy a mostrar los que son tipo Dark Souls. El Elden Ring. Ya lo había mostrado. Con el Steelbook. ¿Verdad? También tengo Dark Souls 3. Bueno, el disco está en otra parte, pero lo tengo dos veces. Lords of the Fallen también. No está muy bueno, pero al menos lo vencí. Y el Sekiro también. Ahora voy a mostrar los que tengo de Metal Gear. De Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes. Viejísimo. Y el Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Este también lo regalaron con Gold, creo. Ah, este es el de PlayStation 4. <risa> lo tengo dos veces, sí, cierto. Lo tengo dos veces. Voy a mostrar a los que tengo Resident Evil. De Resident Evil 5. Que jugué ya tantas veces el 4 que ya prefiero este que el 4. Ya de tantas veces que jugué el otro. Resident Evil 2, la edición de lujo. También lo tengo digital. Me lo regalaron digital. Lo tengo entonces dos veces. Tiene doble portada. Entonces ahí está Resident Evil 3 este, también, este me gustó más Estuvo más divertido Porque estaba más rápido Más frenético Mucha gente se quejó Pero a mí sí me gustó Resident Evil eh, El Village La edición de lujo Este también fue un regalo De un gordo Pero gordo Con la figura también lo tengo de hecho, el Steelbook lo tengo dos veces. Ah, no, se lo regalé el famosísimo Colosio. Se lo es el Colosio. Um, y lo de terror. ¿Dónde están? Ah, eso sí iban a hacer lo de terror. Qué güey. Bueno, ya mostré esos de terror. Aquí está el Men of Medan. Ya lo mostré. Little Hope. Todo eso. Um, tengo más de terror. ¿Dónde están? Ah, ok. El Mortal Shell no de terror. Qué pendejo. Lo hice todo mal. Pero bueno, no importa. The Evil Within. Se mueve, me encanta esta carátula. Juegazo. Me gustó cómo puede cambiar de portada. La puedes cambiar la portada. Este sí es un juegazo, carnal. No, hombre. Y aquí, aquí atrás, está la portada original. Pero me gusta cuando tiene contraste. Ahorita vamos a ver. O sea que se ve una portada y también otra. Y aquí tengo de Evo Within 2. No tengo dos veces. Este es nuevo. Lo compré como tres veces porque lo encontré 5 dólares en una Walmart. Entonces un día lo voy a regalar. Esta es la portada original y este nomás porque la cambié. Pero es un juegazo también. Entonces son los de mi ter los de terror que tengo. Creo. Me faltan más. ¿Dónde están? Ah, aquí están. Ay, qué güey. El Alan Wake. Juegazo. Um, Little Nightmares. El 1. También lo compré esta la edición... De colección. También tengo la... la cámara. No me digas que vaya a ser... No me digas que va a ser una no por esto. ¿eh? Ah, no. Ah, ok. Es que viene el soundtrack. Y el juego. Dije, a la vez no va a ser una no por... Me ha pasado en videos, amigos. ¿eh? Una no por escondida cuando... <ríe> vivía con mi mamá. Este es el Little Nightmares 2. Para Xbox Series X. Back for Blood. Esos también son de terror. Ah, Déjame ver estos aquí. Y el Alien Isolation. La edición Nostradamo. Ya van varias veces que regalan el contenido especial en Game Pass. Y Botel. También es de terror. El Murdered Soul Suspect. Buenísimo. Buenísimo este juego. Lo amo. Este también lo regalaron en Gold hace años. De hecho, yo nunca lo vencí para el Xbox One. Nomás lo vencí para el 360. Un día esto le voy a dar una vuelta. Ok, camaradas. Entonces, ahora viene la sección de Call of Duty. Mi juego de Call of Duty. Aquí está el Vanguard. Este, de hecho, también tengo un nuevo. Pero digital. Es el primer Call of Duty que tengo digital. Es el, um, el Modern Warfare 2. Aquí tengo Cold War. Según yo, los puse en orden. ¿Verdad? Del más nuevo al más viejo. 
Este, aquí está el otro Modern Warfare el del 2019. Que recuerdo cuando fui a, fui a comprarlo. Eh, no sé si este viene antes o después. El Segunda Guerra Mundial. Lo amo. Este sí me encantó. La campaña y el multijugador también. Cold War también estuvo buenísimo. Aquí está el segundo más horrible de todos, que es el Black Ops 4. Este sí está horrible. Este, dijeron que tenía buen zombie, pero a mí no me importan los zombies. Y este... Vino con muchas cosas, mira. Eso sí, buen steelbook. Mira. Ah, sí, viene con... Son cartas. Bueno, es el unboxing. Y, primo, que no, este video va a durar un montón de tiempo. Pero... Uf, frick. Ahí está. Por cierto que el peor Call of Duty para mí fue el, el Vanguard. Este, aquí está el, el Infinite Warfare que viene con el Call of Duty Modern Warfare. ¿Verdad? Ahí está. Muy bueno. Black Ops 3 también otra basura. No tanto como el 4, pero pues está. Es una basura. El Call of Duty Advanced Warfare. Tampoco no me gustaron los de flotar. Y el Ghost lo tengo en otro cuarto. Entonces, esos son los de Call of Duty. Voy a mostrar a los que tengo de RPGs japonés. Que viene siendo el Tales of Arise. Este ya lo mostré, creo, ahorita. Y también el Final Fantasy XV. Edición de lujo. Buenísimo. Qué tiempos. ¿Ah? Qué tiempos. Buenísimo. La película también está buenísima, eh. La recomiendo. Tiene aquí el mejor de todos los Final Fantasies. Que viene siendo el X. El 10 es el mejor de todos. Digan lo que diga la gente. Es el mejor. Al menos para mí. Y también viene la parte 2. El Final Fantasy 12. Es Zodiac Each. Se me hace que esta no es la portada original. La portada original. Se me hace que. Que es esta. Pero la cambié. Porque se mira. Siento que se mira mejor así. ¿Verdad? Ahora voy a mostrar lo de carrera. Tengo el Nickelodeon Car Racer 2. Ya lo mostré. El Crash Team Racing Nitro Field. Nunca. No más como 5 veces pude quedar en primer lugar. Y lo jugué como, jugué como 100 partidas. Está súper difícil. El, el Team Sonic Racing. Este nada más lo jugué con una persona. El Dendros. Un camarada. Este. Muy buen camarada. Está muy divertido. Simplemente que. Está solo el online. El Forza Horizon 3. Uh, clásico. Tengo el Steelbook. Aquí está. Uh, muy bonito el Steelbook, de hecho. Y por último, este no es casi de carreras, pero pues es de aviones. Ace Combat 7. Estuvo en Game Pass. O no sé si todavía está en Game Pass. Y ahí está. Voy a mostrar aquí algunos interesantes. Tengo el del Mafia, la edición definitiva, el remasterizado, buenísimo. Este tas, tiene doble fondo, ¿verdad? Lo puedes cambiar, pero el fondo original pues viene siendo este. Está aquí, ¿verdad? Este se lo recomiendo, Mafia. Ahí está, el Mafia 3. Este no es el remasterizado, pero... También pues se mira muy bien, pero eh, la verdad es pésimo juego, no me gustó para nada. Nomás la historia está interesante, pero el mundo está súper aburridísimo. Ahora vamos con los Far Cry. Tengo aquí el Far Cry 4. Tengo la edición de colección con la figura. Eh, el mejor de todos los Far Cry, al menos para mí, es el Far Cry 5. Lo amo. Me gustó tanto este villano, es el mejor villano para mí de toda la saga. Que decidí también dejarme el cabello así. Me lo hice largo, el man bun. Y me creía mucho. Algunas chicas decían que estaba irresistible yo. Que me parecía mucho al... ¿Cómo se llama este güey? Al post Malone, según una me decía. Muy cachonda, por cierto. Este... <risa> Comenten si es que piensan que me parezco a ese güey. <risa> Nada que ver. Far Cry New Dawn. Eh, estuvo más o menos. Me divertió. Que es como la secuela. Y... Far Cry 6, 